ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടെസ്റ്റ് വിൻ പി എസ് സിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകൾക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ഭാഗമാണിത് ഓരോ വീഡിയോയിലും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വീതമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏവയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം കർണാടകയാണ് ഉത്തരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം കർണാടക ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി അടുത്ത് നോക്കാം ബീഹാറിലെ സിന്ദ്രി ഏത് വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രാസവിള വ്യവസായം സിന്ദ്രി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാസവള വ്യവസായ യൂണിറ്റാണ് ബീഹാറിലാണ് അപ്പം അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത് നോക്കാം ദേശീയ വൃക്ഷം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അരയാൽ പേരാൽ തെങ്ങ് കണിക്കൊന്ന ഉത്തരം പേരാലാണ് ഫീക്കസ് ബെങ്കളൻസിസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഫീക്കസ് ബെങ്കളൻസിസ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അപ്പം അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നാലേ ഇത് പേരാലാണ് ഉത്തരം എന്നതുകൂടി മറക്കാതെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ പദ്ധതിയുടെ തലപ്പത്തെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിത ടെസി തോമസ് ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ പദ്ധതിയുടെ തലപ്പത്തെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിത ടെസി തോമസ് മിസൈൽ വുമൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ടെസി തോമസ് ആണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതി ഏത് ഉത്തരം എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭേദഗതിയാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഭേദഗതിയാണ് എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭേദഗതി ഒപ്പം തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു ഭേദഗതി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അപ്പം അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ നാഗൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ നാഗൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് അതുപോലെ പി എസ് സി പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കാണാറുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ബൽവന്ത റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി ബൽവന്ത റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അത് പഞ്ചായത്ത് രാജ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥാനം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് രാജ്ഘട്ട് ശക്തിസ്ഥൽ വീർഭൂമി വിജയ്ഘട്ട് ഇവിടെ ഉത്തരം വീർഭൂമി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥാനം വീർഭൂമി ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലുള്ള മറ്റ് അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം രാജ്ഘട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് പിന്നീടുള്ളത് ശക്തിസ്ഥൽ ശക്തിസ്ഥൽ അത് എന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥാനമാണ് പിന്നെ വീർഭൂമി നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പിന്നീടുള്ളത് വിജയ്ഘട്ടാണ് വിജയ്ഘട്ട് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥാനമാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഗാട്ടിന് പകരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്ന സംഘടന ഉത്തരം ഡബ്ല്യു ടി ഒ ആണ് ഗാട്ടിന് പകരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്ന സംഘടന ഡബ്ല്യു ടി ഒ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആസ്ഥാനം ഓർത്തിരിക്കാം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിലാണ് അപ്പൊ അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ ആസ്ഥാനം അത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിലാണ് അടുത്ത നോക്കാം കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ഉത്തരം തൃശൂരാണ് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശൂർ പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏത് ഭാഷയിലാണ് വാർത്തകൾ നൽകുന്നത് ഉത്തരം ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാർത്തകൾ നൽകുന്നത് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ചേരി ചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശില്പികളിൽ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻസ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ടിറ്റോ കേണൽ ഗമാൽ അബ്ദുൾ നെൽസൺ മണ്ടേല ഇവിടെ ഉത്തരം നെൽസൺ മണ്ടേലയാണ് ചേരി ചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശില്പികളിൽ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻസിൽ നെൽസൺ മണ്ടേലയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ടിറ്റോ കേണൽ ഗമാൽ അബ്ദുൾ ഇവർ ചേരി ചേര പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നതും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത് നോക്കാം സാംസങ്
ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകയിൽ അടുത്തത് ഭൂപടങ്ങളിൽ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ നൽകുന്ന നിറം ഏതാണ് മഞ്ഞ നിറം നോക്കാം ഭൂപടങ്ങളിൽ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ നൽകുന്ന നിറം മഞ്ഞ അപ്പം ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുള്ളത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ ഇപ്പം പച്ച കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പച്ച മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പച്ച എന്ന് പറയുന്നത് കാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഭൂപടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൃഷിയിടമാണെങ്കിൽ അത് മഞ്ഞ നിറമാണ് പിന്നീട് ഉള്ള നിറങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചുവപ്പ് അത് പാർപ്പിടങ്ങൾ റോഡുകൾ ഇവയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു കറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തീവണ്ടിപ്പാത അക്ഷാംശരേഖ രേഖാംശരേഖ ഇവയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നീടുള്ളത് നീലയാണ് നീല ജലാശയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തവിട്ടും ഓർത്തുവയ്ക്കുക പാറകൾ കുന്നുകൾ മണൽ കൂനകൾ ഇവയൊക്കെ തവിട്ട് നിർത്താലാണ് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി ഇടങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പച്ച കാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചുവപ്പ് പാർപ്പിടങ്ങൾ റോഡുകൾ കറുപ്പ് തീവണ്ടിപ്പാത അക്ഷാംശരേഖ നീല ജലാശയങ്ങൾ തവിട്ട് പാറകൾ കുന്നുകൾ മണൽക്കൂനകൾ വയനാട് കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏത് പാൽച്ചുരം വയനാട് കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം പാൽച്ചുരം അടുത്തത് ശ്രീബുദ്ധന്റെ രൂപം ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള നാണയങ്ങൾ ആദ്യമായി നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭരണാധികാരി കനിഷ്കനാണ് ശ്രീബുദ്ധന്റെ രൂപം ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള നാണയങ്ങൾ ആദ്യമായി നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭരണാധികാരി കനിഷ്കൻ ആയുർവേദ തത്വങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന വേദം ഏതാണ് അഥർവ വേദം ആയുർവേദ തത്വങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വേദം അഥർവ വേദം ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഗതാഗത മാർഗം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ജലഗതാഗതം വ്യോമഗതാഗതം കരമാർഗം റെയിൽ ഗതാഗതം ഉത്തരം ജലഗതാഗതം അപ്പോൾ നോക്കാം ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഗതാഗത മാർഗം ജലഗതാഗതം അടുത്തത് എം ജി രാമചന്ദ്രൻ എം ടി രാമറാവു ജയലളിത എന്നീ മൂന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ തന്റെ ചലച്ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിപ്പിച്ച സംവിധായകനാര് ഉത്തരം എം കൃഷ്ണൻ നായർ എം ജി ആർ എം ടി രാമറാവു ജയലളിത എന്നീ മൂന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ തന്റെ ചലച്ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിപ്പിച്ച സംവിധായകൻ എം കൃഷ്ണൻ നായർ ഇനിയുള്ളത് മലയാളം വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഞാൻ എന്ന ആത്മകഥയുടെ രചയിതാവ് ഉത്തരം എൻ എൻ പിള്ളയാണ് ഞാൻ എന്ന ആത്മകഥ എൻ എൻ പിള്ളയുടെ ആത്മകഥയാണ് അടുത്ത് നോക്കാം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവൽ ഇന്ദുലേഖയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവൽ ഇന്ദുലേഖ കയർ എന്ന നോവലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം കുട്ടനാടാണ് തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയാണ് കയർ എന്ന നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടനാട് കുട്ടനാട് എന്ന പ്രദേശത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഈ ഒരു നോവലിൽ കുട്ടനാടിൻ്റെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയാണ് അതും ഓർത്തു വയ്ക്കാം അടുത്തത് മിഥ്യ എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീതം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അമിഥ്യ സത്യം അസത്യം തദ്യ ഇവിടെ ഉത്തരം തദ്യാണ് മിഥ്യ എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീതം തദ്യ ഒരു വാക്കിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ടർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്ന അലങ്കാരം ഓപ്ഷൻസ് രൂപകം ശ്ലേഷം ദീപകം ഉല്ലേഖം ഇവിടെ ഉത്തരം ശ്ലേഷമാണ് ഒരു വാക്കിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ടർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്ന അലങ്കാരം ശ്ലേഷം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം കർണാടക ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ബീഹാറിലെ സിന്ദ്രി ഏത് വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രാസവള വ്യവസായം ദേശീയ വൃക്ഷം ഏത് പേരാൽ ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ പദ്ധതിയുടെ തലപ്പത്തെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിത ടെസി തോമസ് പഞ്ചായത്ത് രാജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതി ഏത് എഴുപത്തിമൂന്നാം ഭേദഗതി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥാനം വീർഭൂമി ഗാട്ടിന് പകരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്ന സംഘടന ഡബ്ല്യു ടി ഒ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശൂർ പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏത് ഭാഷയിലാണ് വാർത്തകൾ നൽകുന്നത് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശില്പികളിൽ പെടാത്തത് നെൽസൺ മണ്ടേല സാംസങ് കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ദക്ഷിണ കൊറിയ തൃപ്പടിദാനം നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി ജനുവരി മൂന്ന് 
ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കർണാടക ഭൂപടങ്ങളിൽ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ നൽകുന്ന നിറം ഏതാണ് മഞ്ഞ വയനാട് കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏത് പാൽച്ചുരം ശ്രീബുദ്ധന്റെ രൂപം ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള നാണയങ്ങൾ ആദ്യമായി നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭരണാധികാരി കനിഷ്കൻ ആയുർവേദ തത്വങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വേദം ഏതാണ് അഥർവ വേദം ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഗതാഗത മാർഗം ജലഗതാഗതം എം ജി രാമചന്ദ്രൻ എം ടി രാമറാവു ജയലളിത എന്നീ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ തന്റെ ചലച്ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിപ്പിച്ച സംവിധായകൻ ആര് എം കൃഷ്ണൻ നായർ ഞാൻ എന്ന ആത്മകഥയുടെ രചയിതാവ് എൻ എൻ പിള്ള മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവൽ ഇന്ദുലേഖ കയർ എന്ന നോവലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം കുട്ടനാട് മിഥ്യ എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതം ഏത് തദ്യ ഒരു വാക്കിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ടർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്ന അലങ്കാരം ശ്ലേഷം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഇരുപത്തിയഞ